বন্ধুরা রামেশ্বরম ভ্রমণের এই দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম এর আগের পর্বে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম ভারতবর্ষের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে এই রামনাথাশ্বরম মন্দিরে যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভগবান শ্রীরাম স্বয়ং নিজে দেখিয়েছিলাম ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের অপূর্ব এই মিলনস্থল যা কিনা রয়েছে রামেশ্বরমের ধানুষ্কোটিতে ভারতবর্ষের শেষ রাস্তা দিয়ে হাঁটার কিছু মুহূর্ত আমি বন্দি করে নিয়েছিলাম আমার এই ছোট্ট মোবাইল ক্যামেরায় দেখিয়েছিলাম ধ্বংস হয়ে যাওয়া রামসেতুর স্টার্টিং পয়েন্ট যা তৈরি করেছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীরাম আজকে আমরা এখন চলে এসেছি বিখ্যাত বিজ্ঞানী তথা ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম স্যারের বাড়িতে আর এটা হলো ওনারই ব্যবহার করা কোট যা এখনো সযত্নে রাখা রয়েছে এখানে এপিজে আব্দুল কালামের বাড়িতে আমরা দেখলাম ওনার একটি কোট রয়েছে সেই কোটটি দেখলাম আরও অনেক কিছু অ্যাওয়ার্ড ফ্যাওয়ার্ড রয়েছে তো আর কি বাণী লেখা রয়েছে সৌমজিৎ পলচিলিস এটা ফটো তুলেছিস না বাণী কিছু একটা লেখা রয়েছে সেন্টেন্স হ্যাঁ কি লেখা রয়েছে এটা হলো রামেশ্বরমের বিখ্যাত টিভি টাওয়ার আমরা এখন এসে গেছি রামার পদম টেম্পেলে এইখানেও রয়েছে অনেক ইতিহাস ভগবান শ্রীরাম সীতাকে খুঁজতে এখানে এসেছিলেন আর যখন ভগবান সীতাকে খুঁজতে এখানে এসেছিলেন তখন এখানে ছিল গন্ধমান্ধব পর্বত সেই পর্বত এখন নেই কিন্তু সেই জায়গায় রয়েছে এই মন্দির চারদিক সমুদ্র ঘেরা তার মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপ হলো এই রামেশ্বরম সামনেই দেখা যাচ্ছে এই যে রামেশ্বরমের সব থেকে বড় টিভি টাওয়ার আর এই পাশে দেখা যাচ্ছে দেখুন রামেশ্বরমের মেন মন্দিরের চূড়া আর সমুদ্র দেখা যাচ্ছে মানে ধানুষ্কোটি যে জায়গাটা সেটা কিন্তু এখান থেকে খুব ভালোভাবেই দেখা যায় ভগবান শ্রীরাম এই জায়গা থেকেই তিনি ধানুষ্কোটি জায়গাটা দেখতে পেয়েছিলেন আর তিনি এখান থেকে স্থির করেছিলেন যে ধানুষ্কোটির কাছে তিনি রাম সেতু নির্মাণ করবেন সীতা দেবীকে শ্রীলঙ্কা থেকে উদ্ধার করে আনার জন্য রামার পাদম টেম্পেল দর্শন করে আমরা এখন চলে এসেছি লক্ষণ তীর্থাম দর্শন করার জন্য আমরা এখন চলে এসেছি লক্ষ্মণ তীর্থম দেখতে আমরা এখন এই মন্দিরে প্রবেশ করব এই এর পাশেই রয়েছে লক্ষ্মণ কুণ্ড এটা হল লক্ষণ কুণ্ড রাবণ বদের পর ভগবান লক্ষণ এই জায়গাতে এসে স্নান করে নিজেকে পাপ মুক্ত করেছিলেন আর স্নান করে তিনি এখানে শিব ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমরা এখন চলে এসেছি পম্বন ব্রিজ দেখতে 
প্রায় দুই দশমিক দুই কিলোমিটার বিস্তৃত এই ব্রিজটি তামিলনাডুর মণ্ডপাম শহর এবং পম্বন দ্বীপের রামেশ্বরম শহরের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে এটি হলো একটি ক্যান্টিলিভার সেতু জাহাজ পারাপারের সময় এই ব্রিজের মাঝের অংশটি খুলে দেওয়া হয় এই ব্রিজটি খুবই পুরনো তাই এটি সমুদ্রের জলের গা ঘেঁসে রয়েছে আর এটা খুবই বিপজ্জনক বর্তমানে আরও একটি নতুন ব্রিজ পাশে তৈরি করা হচ্ছে রামেশ্বরম ভ্রমণ কিছুটা হলেও অসম্পূর্ণ থেকে গেল কারণ দুর্ভাগ্যবশত এই ব্রিজে কাজ চলার জন্য সমস্ত ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে তাই ট্রেনের ভিউ দেখাতে পারলাম না আর রামেশ্বরম থেকে মাদুরায় এই ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেনে করে যাওয়ার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থিত এই পম্বন ব্রিজের এই অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য দেখার সুযোগ আবার যদি ভবিষ্যতে কোনো দিনও আসে তাহলে অবশ্যই এই ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলার দৃশ্য এবং ট্রেনে চড়ার যে অভিজ্ঞতা তা আপনাদের সাথে শেয়ার অবশ্যই করে নেব এটা হলো আমি সামনে সেই পম্বন রেলওয়ের লাইন সামনেই রয়েছে পম্বন ব্রিজ আর এটা হলো পে অফ বেঙ্গল মানে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর পম্বন ব্রিজ থেকে রামেশ্বরম যাওয়ার পথে আপনারা দেখতে পাবেন স্যার এপিজে আব্দুল কালামের স্থল অর্থাৎ ওনাকে যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল আর এখানে রয়েছে একটি মেমোরিয়াল যেখানে সযত্নে তুলে রাখা হয়েছে ওনার ব্যবহার করা জামা কাপড় এবং চপ্পল এছাড়াও একটি বাগানও রয়েছে এইখানে আপনারা যদি এইখানে আসেন তাহলে এই পুরো মেমোরিয়ালটি ঘুরে দেখতে আপনাদের সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা কিন্তু এখানে ক্যামেরা করার কোনো পারমিশন নেই আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি পঞ্চমুখী হনুমান গ্রুপ এই মন্দিরের সামনে এখানে হনুমানের পাঁচটি রূপ দেখানো রয়েছে যা কিন্তু সত্যিই খুবই আকর্ষণীয় আর এই হনুমান মন্দিরের পাশেই রয়েছে নাগরাজা টেম্পেল এই মন্দিরও কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় রামায়ণে যুদ্ধের সময় ভগবান রাম রাবণকে বধ করার পর এই কুণ্ডে এসে স্নান করে নিজের পাপকে ধৌত করেছিলেন তো এই হলো সেই রামকুণ্ড আর এখানে একটা মন্দিরও রয়েছে তো চলো দেখি এই মন্দিরটা কি মন্দির সেটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে রাখব এখানে তিনজনের মূর্তি রয়েছে রাম লক্ষণ এবং সীতা মায়ের মূর্তি রয়েছে এই জন্য রাম লক্ষণ এবং সীতা মায়ের মূর্তি আঙুল দেখাতে নেই তবু আঙুল দেখালাম তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এই হলো রাম মন্দির এইখানে রয়েছে রাম লক্ষণ এবং সীতাদেবীর মূর্তি
বসে না শহরে ইটপাত নগরে তাই তো এলাম সাগরে তাই তো এলাম সাগরে এই সাগর পারে আইসায় আমার মাথা মাথার লাগে জীবন কাটে আমার মন বসে না শহরে ইট পাথরের নগরে তাই তো এলাম সাগরে তাই তো এলাম সাগরে এই সাগর ছেড়ে সত্যি কারো যেতে ইচ্ছা করবে না কিন্তু কি বলবো রোজি রুটির জন্য যেতে তো হচ্ছেই সাগর ছেড়ে ইচ্ছা করছিল কন্যাকুমারীতেই কোন বসে কন্যাকুমারী রামেশ্বর এত সুন্দর প্লেস এত সুন্দর যে ন্যাচার দ্য নেচার ইজ সো বিউটিফুল এটা তো জাস্ট কথা না এটা সত্যি আজকে দেখিয়ে দিল এটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিল নেচার দুপুরের লাঞ্চটা করে নেওয়ার জন্য আমরা এখন চলে আসলাম হোটেল অন্নপূর্ণাতে সত্যি তামিলনাড়ুটা আমার একটা জিনিস খুবই ভালো লাগে আমি আজকে এই হোটেলে ভেজ থালে অর্ডার করেছি এখনও ভাত আসে ভাত আসছে এই ভাত দিয়ে গেল এই যে কলা পাতের খাবার পরিবেশন এটা আমাদের বাঙালিদের আগে ছিল এই এই কালচারটা বাঙালি এক ভুলে গেল তো এখনও এই কালচারটা এখানে রয়েছে কলা পাতে যে খাবার পরিবেশ আমার কিন্তু এই জিনিসটা খুবই ভালো সত্যি সে রাখি রামেশ্বরমে খাবার খাওয়ার জন্য এই অর্ণপূর্ণা হোটেল কিন্তু একদম বেস্ট একদম সেরা খাবার দাবার সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারও পেয়ে যাবেন নর্থ ইন্ডিয়ান খাবারও পেয়ে যাবেন সেরা খাবার দাবার আর এখানে বেশিরভাগ ছেলেরাই বাঙালি ছেলে ফুলে রয়েছে এখানে সব বাঙালি ছেলেরাই এখানে বেশি কাজ করে তো ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে আমি এই হোটেলের নাম্বার দিয়ে দেবো আপনারা চেক করে নিতে পারেন রামেশ্বরম থেকে আমরা আপাতত এই যে বাস দেখতে পাচ্ছেন পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বাসে করে আমরা চলে যাব মাদুরাই আর মাদুরাই থেকে এস এম বিটি ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন ধরে চলে যাব ব্যাঙ্গালোর আমরা এখন রয়েছি মাদুরাই জাংশনে তো এই যে মাদুরাই যে স্টেশন সেটা পিছনে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ মাদুরাই সিটিটা খুবই ভালো সিটি দেখলাম এখানে অনেক বড় বড় অনেক শপিং মলও রয়েছে তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সিটি সিটি দেখলাম অনেকটাই বড় কন্যাকুমারী রামেশ্বরম ভ্রমণ শেষ করে রাত্রি এগারোটা পঞ্চাশ নাগাদ ট্রেন ধরলাম মাদুরাই জংশন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার জন্য এখন ব্যাঙ্গালোর চলে এসেছি তো আজকের মতো ভিডিওটা আপাতত এখানে শেষ করছি আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো জায়গায়